Good morning, dear students. How are you all? So I'm back again with your lesson, Rocks and Minerals. Now, dear students, let's have a recap. What we have taken up in this chapter were the different types of rocks. You know, there are three types of rocks that we had taken up: igneous rocks, sedimentary, and metamorphic. Igneous rocks we had already taken up in detail, and you know that. Igneous rocks are the first rocks that are formed on Earth, and they are formed by the solidification of the volcanic eruptions. Now, dear students, we are going to move ahead with the sedimentary rocks. Yes, let's see how the sedimentary rocks are, rocks are formed. See, sedimentary rocks are formed from sand particles that are deposited on the particular place by wind. Water or different glaciers. As these rocks are made from small particles or sediments, they are known as sedimentary rocks. You know what is a sediment? A small particle. See, if you see the picture in this rock, आपको यहाँ पे छोटे-छोटे particles नजर आ रहे होंगे, या कुछ layers नजर आ रही होंगी. तो ये layers इन sediments की हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर deposit होती जाती हैं. And then under heat and pressure. They form the sedimentary rocks, right? Let's see to it. There are many different types of these rocks, and what are they? Conglomerate, that is rounded class. Then you have the berica, you have the sandstone, you have shale, you have the mudstone. So, but yet there are many different types of these sedimentary rocks, and all these rocks have one thing in common. They are formed. By the sediments, depositing of the sediments. At times, they form the layers also. Now, dear students, let's go in detail about the sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed from small particles that are deposited on the particular place by wind, water, or sometimes glaciers. Yes. So, sedimentary rocks how they form? जब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे एंड दीज सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स आर कैरिड बाय विंड वाटर और सम अदर ग्लेशियर्स दीज रॉक्स आर मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स एंड दे आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स नॉट योर स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सेडिमेंट्स कैसे यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते हैं रिमेंबर हु इज द करियर ऑफ ऑल Carrier of all these sediments, it is the wind and water. So wind and water, जब igneous rocks को break कर देते हैं tiny fragments में, these fragments are then flown by air. These particles sink to the bottom bottom of the water and form layers. See how the layers are formed. अगर आप ध्यान से यहाँ पर sedimentary rocks देखोगे, and even if you tend to see any sandstone also. वहाँ पे यू कुड ईजीली मेक आउट द लेयर्स आई जस्ट शो यू अ क्लियर पिक्चर दीज पार्टिकल्स वेन सिंक टू द बॉटम फॉर्म लेयर्स एंड ईच लेयर इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम लेयर बच्चे हर एक लेयर कहाँ पे ऐड हो जाती है ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम लेयर कंटिन्यूस प्रेशर ऑन द बॉटम लेयर टर्न्स दी स्मॉल सेडिमेंट्स इन टू द रॉक्स एंड ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर खूब सारा प्रेशर आ जाता है इनके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं देन दे टर्न इन टू द रॉक्स वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैम इन डिटेल द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैड जस्ट शोन इट टू यू सैंड स्टोन बच्चे इट इज अ रॉक मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स दैट गेट सीमेंटेड टूगेदर नेम इट सेल्फ इज टेलिंग यू सैंड स्टोन सो ये सैंड पार्टिकल्स का बना हुआ है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन रॉक फाउंड ऑन द अर्थ इट इज़ फॉर्म्ड इन टू स्टेजेस लेट सी सी दिस इज़ अ सैंड स्टोन अगर आप यहाँ पर क्लियरली यू कुड बी मेकिंग आउट द लेयर्स हेयर और एक दूसरे के ऊपर जब एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है देन दे अंडर द प्रेशर टर्न आउट टू फॉर्म द रॉक लेट सी नो बचे फर्स्ट स्टेज द लेयर्स ऑफ सैंड deposit in the form of sediment the sand particles are then compacted or cemented together by pressure of overlying sediments 
द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू एक दूसरे के ऊपर जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते हैं बच्चे तो प्रेशर के कारण से नीचे वाले एक दूसरे के साथ सीमेंट टप हो जाते हैं एंड दे टेन टू फॉर्म अ रॉक सैंडस्टोन मेनली कंटेन क्वाट्स वॉट इज इट कंटेनिंग बच्चे क्वाट्स इट एग्जिस्ट इन वेरियस कलर्स सच एज येलो ब्राउन रेड और पिंक एंड दिस रॉक इज यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स डू रिमेंबर सैंडस्टोन किससे बना है इट मेनली कंटेन्स कॉट्स और इसमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं लाइक येलो ब्राउन रेड और पिंक एंड दिस रॉक इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स नाउ बच्चे लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक एंड दैट इज शेल शेल इज अ रॉक दैट इज मेड फ्रॉम क्ले एंड मट पार्टिकल्स शेल भी क्ले और मट पार्टिकल्स से बना है जब क्ले और मट पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं देन द शेल इज फॉर्म्ड इट कंटेन्स क्वाट्स एंड कैल्साइट कैल्साइट इज कैल्शियम बिकॉज ऑफ इट्स क्ले कंटेंट इट इज यूज टू मेक ब्रिक एंड टाइल्स अगेन रिमेंबर शेल किसके लिए यूज होता है बच्चे ब्रिक्स और टाइल्स बनाने के लिए एंड वट आर द टू मिनरल्स कंटेनिंग हेयर क्वाट्स एंड कैल्साइट Now, let's talk about limestone. It is composed of calcium carbonate, which is called calcite. Dear students, you should remember it is composed of calcium carbonate. Carbonate. किसका बना होता है calcium carbonate, which is called calcite. Again, calcium. It is formed in clear, warm, shallow marine waters. Is that clear? सो so, यहाँ पर ये कहाँ पर होता है जहाँ पर मरीन वाटर्स हैं मतलब सी वाटर्स हैं और बहुत ज़्यादा शेलो इट्स लाइक शेलो वाटर्स राइट ठीक है तो वहाँ पर इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट हम लोग लाइमस्टोन से सीमेंट भी बनाते हैं ब्रिक्स एंड ग्लास मोस्ट कॉमन लाइम स्टोन दैट वी यूज इन आर डेली लाइफ इज चौक येस the chalk with which the teachers write on the board it is made up of limestone right now bachche let's see the last one conglomerate when we talk about conglomerate bachche yahan par dekho kitne sare rocks chote chote rocks ikatthe mud particles ke sath ek sath they are being made up so what is this this is a metamorphic rock and we call it conglomerate These rocks are formed from pebbles. Pebbles नजर आ रहे हैं ना Gravel. Gravel means मिट्टी Sand particles. And they are cemented together along with sand and minerals. The color of this rock can be grey or orange. Right? Do you remember? Grey color can be due to the pebbles here, and orange color can be due to the sand particles. It is very uneven texture. इसका टेक्सचर बच्चे इवन नहीं होता है बहुत अन ईवन सा होता है बिकॉज जैसे जैसे एक दूसरे के साथ पेबल्स और मड और ये ग्रेवल जुड़ते जाते हैं ए टेंट टू फॉर्म अ रॉक दे आर कॉल्ड एंड ऑर्नामेंटल रॉक्स बिकॉज दे आर यूज टू पॉलिश द ऑर्नामेंट्स इसको हम लोग ऑर्नामेंटल रॉक भी बोलते हैं बिकॉज इसके थ्रू हम लोग ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करते हैं ऑर्नामेंट्स मीन्स योर ज्वेलरी आइटम्स राइट नाउ जियर स्टूडेंट्स i think the knowledge about the sedimentary rocks is clear so always remember sedimentary rocks sediments se bana hai different sand particles gravel in sab ko jab jud kar ek layer ke form mein they tend to join each other then under the pressure they tend to cement with each other and form the sedimentary rocks and what are the examples that we had taken up sandstone shale limestone conglomerate right how beautiful these sedimentary rocks look so colorful isn't it it is an example of the sedimentary rocks containing sandstone shale the limestone and the conglomerate now dear students we are going to talk about the metamorphic rocks see you can see some of the metamorphic rocks here metamorphic rocks are quartzite slate marble genesis and minimo see how are they formed 
metamorphic rocks can be formed from any other type of rock it can be formed from the igneous rocks it can be formed from the uh, sedimentary rocks the similarities are often uncanny it is just a little change now let's see how metamorphic rocks are the rocks which are formed by the transformation of existing rocks like sedimentary or igneous rocks hum inko transform kar dete hain hum nahi karte your students how are they formed the rocks are subjected to high pressure and temperature jab inke upar bahut high temperature aur pressure aata hai then they change their physical as well as chemical composition for example limestone that was a sedimentary rock that we had taken up changes into marble sandstone again a sedimentary rock changes into quartzite and shale into slate so these are many types of the metamorphic rocks right now bachche let's try to understand marble students marble is made from limestone it is composed of calcium carbonate and usually contains other minerals such as clay mica quartz pyrite iron oxide and graphite it is usually light in color but can be blush gray pink yellow or black in color also marble is strong rock and can be easily polished hum log marble ko easily polish bhi kar sakte hain आप लोग देखते होंगे घर की फ्लोरिंग्स के ऊपर कोई स्टेचूज बनाने के लिए भी मार्बल का यूज किया जाता है नाउ सी टू इट हाउ इट इज इंक्रीजिंग मेटामोफिजम मीन्स इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर टर्न्स अ लाइम स्टोन इन टू अ मार्बल देर इज क्वाइट अ लॉट सिमिलैरिटी बिटवीन देम बहुत सिमिलर भी लगते हैं बट इमेंस हीट और प्रेशर के कारण से लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है मार्बल के अंदर Now, dear students, let's study about quartzite. It is formed when sandstone is subjected to high pressure and high temperature. जब sandstone के ऊपर बहुत high temperature और high pressure आता है, then this is converted into quartzite. It is a hard, strong, and durable rock, and is made entirely of quartz. Quartzite is usually white or grey in color. but can be pink red purple yellow orange based on the impurities present and it is used to make statues in watches and also it is helpful in making glass as well as gem stones so do remember quartzite always remember quartz because a small word of quartz is coming here so quartzite is formed from quartz now just try to check it out sandstone under immense heat and pressure gets converted into quartzite now dear students slate it is made by metamorphosis of shale slate and shale it is black or gray in color because of its durability and attractive appearance it is used to make black boards See, have you ever seen a blackboard? Blackboard, या आपने स्लेट्स देखी होंगी रूफिंग एंड इवन फॉर फ्लोरिंग वी आर यूजिंग द स्लेट हेयर सो रिमेंबर स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम शेल नॉट योर स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट जेनेसिस वेन ग्रेनाइट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर ग्रेनाइट यू रिमेंबर इट इज एन इग्नियस रॉक जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा इमेंस हीट और टेम्परेचर आता है इट चेंजेस इन टू जेनेसिस it has shiny texture due to the presence of mica in it iske andar mica hoti hai that's why there is a shiny structure it also contains quartz and feldspar and it is used as a crushed stone in road construction building site preparation and landscaping projects aur genesis ko hum kiske liye use karte hain it is used as a crushed stone क्रश कर कर हम एज अ स्टोन इन रोड कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं ना वेन एवर द रोड इज बींग कंस्ट्रक्टेड तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे लाइक यू कुड बी सेंग लाइक छोटे छोटे लाइक रॉक्स होते हैं जो हम लोग डालते हैं दैट इज जेनेसिस राइट सो जनरली ग्रे इन कलर यू शुड बी रिमेंबरिंग सो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे शेल अंडर हीट एंड प्रेशर 
turns into a slate and slate again into a heat and pressure turns into phyllite and phyllite into cyst and cyst again into heat and pressure converts into genesis so they all belong to a same family starting kahan se hui thi sedimentary rock shale se और धीरे धीरे जैसे जैसे इमेंस हीट एंड प्रेशर आता गया इट टर्न्स इनटू जेनेसिस सो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू माइट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड दे आर द इग्नियस मेटामोफिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म्ड ऑन अर्थ आर द इग्नियस रॉक्स आफ्टर द इग्नियस रॉक्स वी हैव द सेडिमेंट्री एंड मेटामोफिक रिमेंबर metamorphic rocks are formed either from igneous or from sedimentary rocks now let's do that in detail igneous rocks they are formed when lava or lava or magma cools and hardens jab lava aur magma cool aur harden kar jati hai tab jo rocks form hote hain they are the igneous rocks metamorphic rocks bachche jo metamorphic rocks hote hain they have been changed from heat and pressure ये कैसे बनते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम हीट एंड प्रेशर डू रिमेंबर दैट एंड सेडिमेंट्री रिमेंबर सेडिमेंट्स कीप ऑन सेटलिंग ऑन वन एंड अदर एंड दे आर प्रेस टूगेदर टू फॉर्म अ रॉक लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट नाउ तो इग्नियस रॉक्स कैन हैव क्रिस्टल्स दे कैन हैव बबल्स और अ ग्लासी सर्फेस बट वट अबाउट द मेटामोफिक यू कैन ऑफन सी द मिनरल्स इन दीज रॉक्स metamorphic rocks have minerals in them sedimentary rocks you can often see fossils on other rocks in this rock matlab aap logo ko other rocks bhi mil jate hain plus aap logo ko fossils bhi mil jate hain in the sedimentary rocks kyunki other rocks se bhi kuch particles deposit hote rehte hain isn't it let's try to understand most of the earth's crust is made up of the igneous rocks हमारी अर्थ का जो मेनली जो क्रस्ट है ना दैट इज मेड अप ऑफ द इग्नियस रॉक्स लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटामोफिक दे फॉर्म्स डीप इन द अर्थ डीप इन द अर्थ ड्यू टू हीट एंड प्रेशर द मेटामोफिक रॉक्स आर फॉर्म्ड एंड सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स कहाँ सेटल होते हैं जनरली वाटर बॉडीज के अंदर सो दैट्स वाई दे ऑफन फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज सो डू रिमेंबर Now let's see some examples here. Granite, pumice, or it is like then marble, genesis, conglomerate, and sandstone. They are the parts of the sedimentary rocks. I hope now the, all the types of rocks is clear to you. Now with this, I wind up my lecture for today, and we'll start tomorrow from a new topic, minerals. Thank you.